你等一下，告诉我，为什么是罗子君？爱你的女人那么多，为什么是罗子君？我也问过自己这个问题，我说不出具体的原因，可能就是因为他让我觉得真实和轻松吧。我让你紧张了。所有的关系当中都要保持这个样子，而且还要装作毫不费力。唐军，你明白吗？在你面前，我的确紧张，的确患得患失。这十年来，我随时准备着有一个更好的女人出现，取代我。今天的结果，在我心里预演过无数。我甚至已经想好了，我应该怎么说、怎么做，才可以让我们两个人不至于这么尴尬的全身而退，才可以让我们在今后的日子里还可以继续做朋友。那唯一的意外是，这个人居然是罗子君。这事跟罗子君没有关系，他没有做错任何事情。让你爱上他，就是他做的最大的错事。等一下，如果何涵没有转告你，那么我再来跟你说一次，离我远一点，我不想再看到你。唐晶，我真的没有做任何对不起你的事情，我连想都不敢想。我今天就跟何涵断绝一切联系，我不见他，我今天就从陈星辞职，好吗？让开，我要去上班了。你还要上什么班啊？不然呢？你觉得我应该一个人躲在家里埋头痛哭？哀叹我们被毁掉的友情吗？你没有这么重要。唐晶，让开！唐晶，跟着我！唐晶，我不许说话！如果你再说一个字，我就把你跟何涵做的好事告诉所有人。唐晶。你你到底要我怎么做？你咋肯相信我呢
怎么了？啊？我看看。唐晶跟贺涵摊牌了，你要不要给贺涵打个电话问问清楚啊？不，这种事情我怎么办呢？其实对他们三个人来说，把事情说清楚也不是什么坏事。这个唐晶一天到晚为罗子君找我麻烦，索性提醒他一下，让他拎拎清楚，大家也就轻松了。唐晶找过你，啊？你跟他说什么了？其实也没说什么，就是那天聚会，他说是不是贺涵把罗子君接走的？那我就实话实说了呀。哎，这种事情不会有什么事儿吧？应该他们之间还有别的事情发生。你这不是存心的吗？你？是他们先惹的我。我好好的在那儿上班，他们把罗子君送过来了，还警告我、威胁我。陈俊生，你也有份儿。你现在已经跟罗子君离婚了，你是我的老公，你有没有觉得你对前妻的关心超过我了？正因为我是你老公，你是不是有什么决定？有什么问题，你跟我商量一下。现在的情况是我、你、贺涵、子君，我们在一个公司上班。你说唐静发了这么一个朋友圈。一会儿到了办公室，我们怎么工作，怎么相处？麻烦你把我的辞职报告转交给何涵。怎么了？罗子君的辞职信。让我转交给贺涵。小事情啊，贺涵，他跟你表白了，他跟唐晶分手了，对吧？谁跟你说的？又不是你妈，我什么不知道哎！我跟你讲，在你崔叔叔那儿，我就觉得你不对劲儿。哎呀，你是我生，你是我养的，你有个风吹草动，我跟你讲，你这妈妈这里是有感应的呀，你真感觉啊，你现在呢，已经六十多岁的人了，不是十六岁的小姑娘。你记得那些养生节目里面？年纪大的人呢，要多喝水、多睡觉、少操心，要不容易得老年痴呆症什么那个帕金森啊。对对对。咱们弄堂里面那个王阿姨不就是这个样子？是啊是啊，那个王阿姨对对好可怜的要多锻炼身体。你知道吗？就是、是的，是的，好呀。嗯。你不要跟我转移话题呀、啊。现在是你命运的转折点，不是我耶。你喜欢那个男人，他也喜欢你。关键是，他是贺涵呢。头上了，哎，你不要去想是什么，我想头等奖怎么砸到我头上，不是砸到别人头上，你只管去领奖好了呀。别人不知道我跟唐晶的关系，你还不知道吗？啊，你这么兴奋干嘛？说白了，这个彩票它就不是我的，就不存在什么得奖不得奖一说。瞎起劲，君君妈妈跟你讲啊，这个男人啊，跟彩票是一样的，都是不记名的。啊，什么抢的呀，捡的呀，或者你排队等来的，你只管去拿着彩票领奖，那就是你的了。好了，我的事情呢，你不要管了，对吧？我自己已经做了决定，就让我去吧。就像你跟崔叔叔的事情，我跟子萱有什么意见，还不是听你自己的意见吗？什么决定啊？贺涵工作都不要了，这就是你决定啊？不是你这是自觉后路，你以后可怎么办耶？我重新找一份工作。我远离贺涵、唐晶，还有陈俊生、玲玲，不是挺好的吗？我在新的工作环境里，一样可以找到新的男朋友。哎呦，新男朋友，关键你喜欢的是贺涵，你以后还能看上谁？我没有啊，你不喜欢贺涵？哎，你不
不喜欢贺涵，你妈妈这六十年算白活了。你晓得吧？你这丫头得听我讲话，贺涵还还是不错的呀，你。谁来了，妈？阿姨。哎呦，唐晶啊，你怎么在这儿啊？我，我，啊、那个那个，你崔叔叔啊，就想吃这八宝饭。你们家这儿有一家做的特别好的，我就特意跑过来买，还想顺路呢等你下班。下，哎呀呀，不行，这样吧，我我我还是直截了当的说吧。哎，我是特意来找你的，顺便来买八宝饭，哎，特意给你买了一份。阿姨，除了八宝饭之外。您找我到底有什么事儿？啊，那个，你你这是要干嘛去？要拉着箱子出差啊？呃，我要去看我一个朋友。啊？看你看你朋友去啊？你听我我我那个什么啊？我我我那个长话短说，我跟你说两句话，因为我也没有多少时间，我得赶紧赶回去啊，给你崔叔叔做饭。哎你，哎呀，你看我们这种啊，就没有本事的女人，就是整天围着锅碗瓢盆转的呀。哪像你呀、啊？真的，我好羡慕你呀、啊！你看你，你想工作就工作，你又想出去找朋友找朋友。你，说实话，就是我们家这个君君啊，也也都不能像你这样子的。阿姨，您到底想跟我说什么？谭晶是这样的啊，我我我觉得你啊，一直就顺风顺水的，想要什么就有什么。呃，但是有句俗话啊，饭饱全熟缺个角。啊，这个意思就是讲你人再好。也有强求不得的东西，所以我就想，你那样的话，就不如做个顺水人情，呃，成全了别人。阿姨，您的意思是说，让我成全罗子君是吗？啊，不仅是子君，还有贺涵。贺涵喜欢君君，君君也喜欢他，这个明眼人都看得出来，只是中间就横着一个，你晓得吧？阿姨，你还记得当初陈俊生是为了什么抛弃罗子君的吗？你还记得你怎么到公司去打的零零吗？我知道，我知道，我那个你的意思啊，我我你听着，我跟你讲，你的意思我明白，你不要生气啊，你不要生气，真的。假如说你现在跟贺涵已经结婚了，而且你们现在有孩子了，那么我今天来讲这番话的话，我就不懂事了，对吧？男人我就觉得像一件衣服，哪怕就是一个大牌子的衣服啊，就是但是你穿着不合适，你在那放着放久了，对你和衣服就。就都是个浪费，所以你就不如成全了有缘的人，是吧？再说你，你看你这衣服没有了吧？你还有钱呀，你还有挣钱的能力呀，对吧？你还有挣钱的能力，你还可以买更好的衣服。我们家君君就没有你这种挣钱的能力。你阿姨，我的钱和能力不是从天上掉下来的，是我凭我自己这么多年吃苦耐劳打拼来的。你女儿想有好日子过，可以想想怎么靠自己，而不是靠男人。如果说阿姨就这一辈子啊，还有什么心得的话呢？我就想，我就有一点啊，其实女人呀，女人还是要靠着一点男人的。当然，我这话忠言逆耳，你你你在今后的生活里，你仔细想一想，我说的话有没有道理哈、啊？我刚才正好叫了一辆车，你要是急着回去烧饭的话呢，你就先坐这辆车走，好不好？呃，好的呀，那个车费。付过了，付过了。哦、啊，那我到哪儿去都可以吗？去哪儿都可以。好，那我去找贺涵呀、啊。你走吧，你快上车吧。哎呀，我天哪，这时间。哎，你好，你这是去哪儿？啊，我我我找那个二十二号的。二十二号家里没人呀？啊，没人啊。对啊
，那哎呀，麻烦你有有那个笔和纸没有？借我用。哦，有的有的。哎哎，好嘞，来，谢谢你啊。哎呀，好寒。如果你现在还磨磨唧唧，不敢娶你真正喜欢的人，那么等你老了，你是要后悔的，死不瞑瞑闭眼的。嗯，我现在已经把你当成未来的女婿了，希望你不要让我。失望。你看什么看呀、啊？我写这些，我跟你讲，你也得记住，你不能干后悔的事儿。不听老人言，吃亏在眼前的。我跟你说，就这些，一会儿全都交给二十二号，叫贺涵啊。好嘞，谢谢你啊。对了，地铁往哪个方向走呀？啊，出门右转，一百米就到了。啊，抽这个门哈，哦、啊，这点近是吧？嗯、啊，好嘞，谢谢啊，谢谢你啊啊。贺总早。早早。昨晚喝这么多，来这么早，果然劳模。唐晶从 BNT 辞职了。什么？昨天下班的时候还没听说，说是他半夜给 BNT 发了个邮件，人就消失了。什么叫消失了？就是谁也找不到他，叫助理去他们家找了，他也没在家。房间把我拉黑了，我现在找不到他。你有他办公室的电话吗？他辞职了，我也是刚刚知道。他不是不接你的电话，他是不接所有人的电话。也许就想找个地方代接电话。你不用担心，我会找到他的。他也不是那种一时冲动就想不开的。去看看他的车开走没有，去问一圈他的朋友，或者去他的健身房看看。那我去吧。一会儿安全老板要过来，别上面知道这几天的重要会议你都没参加，总会不太好。我去吧。谢了。唐晶有没有搞错？贺涵干嘛不去啊？我去去就回来，耽误不了多少时间呢。哎，董事会正在考核你呢，你得快点回来，听到没有？你听到没有啊？啊，知道了。是。之前在晨星公司为什么要辞职啊？因为一些个人的原因，听你妈妈讲起唐晶的下落，苏怀，呃，不方便说。能否简单阐述一下，究竟是什么个人原因吗？罗小姐，你是不是很忙啊？啊？哦，抱歉，呃，很抱歉，我现在有一些着急的事情，必须要走，不好意思。哎，不不，罗小姐。请你稍等，恐怕在其他公司很难找到像我们公司这么好的待遇了。我知道，谢谢，但是我有事必须要走了，抱歉。你，你子娟，你这边开张了，我回来帮你好吗？老卓那边呢？你说去就去，说走就走，他怎么办？那我就白天过来呗。你这儿白天忙是吧？他那晚上八点以后才忙，我就六点多再回去。累死。我也高兴，我也自言自语。子群
我离婚了。为了你，我离婚了。你就是那个他妈什么狗屁阿辉吧？啊！我妈上次没找着你，今天自己跑过来找死是吧？啊！哥们儿，要打架，咱们待会儿慢慢打。告诉你，你和子群把婚离了吧？你们早就没感情了。我再给我说一次。你以为他是你老婆？给你生过孩子就是你老婆。我告诉你，他也跟我睡过，还说过要跟我结婚生子。那你说，他到底谁老婆？我没有说，我我我没有说，我我没有啊！别打了！怎么样？我还有更多的细节你想听吗？别别别！妈的，我今天不打死不了。我知道那段时间我是个混蛋，我要是你，我也巴不得找个更好的人一走了之。别别走！你不是还说过要过来帮我的吗？等老卓找到合适的人再说吧。怎么是你啊？陈秋生呢？上厕所。陈俊生说你要一个人开车去天津。对，现在出发，明天早上就到了。你一个人开过那么远的路？很多事情都可以有第一次的，但是这种第一次太危险，我不准你去。你留在上海，明天一早我去天津找唐宁，陈俊生也会跟我一起去。你是你，我是我。你听我把话说完。我知道，如果你非要去天津找唐晶，我是拦不住的。但是我想问你，你知道唐晶为什么要去天津吗？如果他只是去旅行、散心，哪里都可以。为什么偏偏是天津？或者，你知道他还有什么要紧的朋友在哪儿？还是你知道在哪里能找到他？我不知道。我知道。我想。我知道他在哪里。我们陈星在天津有一个大客户，下个月合同到期。我和陈俊生去了那儿三次，都没有促使对方签下续约合同。你是说唐晶去跟你们抢客户了？可他不是从别人提辞职了吗？超马。如果他能签下这个客户，加上他在业内的名声，在任何一家公司里。这都是线报。你确定唐宁是为了客户才去的天津，还是这只是你的猜测？我了解他，所以应该去天津的是我，而且我跟陈俊生已经约好了，明天一早就去。去哪儿？送你回家。回去好好休息，照顾好平儿，照顾好自己，剩下的事情交给我来处理。我知道我这么做让你很尴尬和愧疚，但是这件事情
毕竟得有人站出来做一个了解。我想告诉你的是，到今天为止，所有的事情我从来没有后悔过，而未来也是一样。不管到哪一天，不管发生了什么，我都会等着你。不管等多久，我都会等。收缩了，工作上感觉更积极。你说客户要是被唐军抢走了，你升副总的事儿会受影响吧？天要下雨，娘要嫁人，我有什么办法？按理说这种事情，贺涵是要负责任的，还不是因为他和唐军的关系出了问题？哎，要不你就别去了，这种时候把自己摘出来是比较好的。说好了一起去呢，说不去就不去了。秦俊生，你不要自以为这是有情有义啊，在工作上要权责分明，你知道吧哪家公司了？各位，我们一直在为诚心物色一位优秀的副总。让我没有想到的是，最终我们找到的是位不仅优秀，而且非常卓越的人才，那就是唐晶唐小姐。在这里我就不多介绍了，大家已经够熟悉的了。唐小姐的入职是诚心又一个新的开始，她和贺涵的强强联手，我相信不出两年，我们诚心将在行业内创造奇迹。Miss 唐，唐小姐，欢迎你。这么多公司偏偏选择了我们陈星，当然，因为我有几件重要的事情需要在这里完成。什么事啊？第一件事，我要解雇你。什么？你被解雇了？为什么？因为从现在开始，这里我做主。我的眼皮底下容不得任何造谣生事、挑拨离间的员工，不管你的业务能力有多强。你这是在说我吗？我在陈星这么多年，从来没有人这么说过我。我知道你为什么这么做，你也知道，你这是公报私仇。等你坐到我现在的位置，你才有资格来评论我的为人处事。凭什么开除我
，我对公司每一件事情我都尽心尽力。他已经是第二次了，换成任何一个人对我这样的员工都会真心爱护的，他凭什么这么对我？他干嘛就这么跟我过不去啊？嫂子。等过段时间呢，我找唐晶谈谈这件事情啊。要实在不行，咱就换点公司嘛。我哪里都不去，我就在陈星待着。干嘛非跟唐晶过不去呢？我要去告他，我要告他，这是以公徇私。我要去董事会告他，我让他离开陈星。说的都是气话，消消气儿，啊！陈女士，我不看你离开这儿了，我想回家，我一分钟一秒钟不想待在这儿了。没想到，又在一起工作了。我也没想到，找了你这么多天，今天一早居然在这儿看到你。不好意思，瞒着你们到天津去扑客户去了。但也只有这样才能抢到一个先机。你应该知道，我不会为了一点小事就辞职去旅游的。时间宝贵，不值得这样伤感浪费。合作愉快。说正事儿 ，Andrew 的案子拿给我做。你要干嘛？帮他们翻盘，收复华东市场。不可能，我都做不到。就是因为你做不到，所以我才要做。你跑了那么多趟天津，都拿不下来的大客户，我不是帮你拿到了。这就是你来陈京的目的。你要是同意，我去通知开会了。喂 ，Miss 吴，是我罗子君，嗯，想问问您最近有没有空啊？嗯，您要是今天有空的话，想过来跟您聊几句，最多就十分钟。嗯，其实我就在您公司楼下的餐厅等你，好吗？那您忙完了以后告诉我，您就直接下来，我在餐厅等你，不见不散啊！拜拜。好，请问需要点餐吗？嗯，稍晚一点好吗？我还在等人。嗯，好的，谢谢。不好意思，今天事情实在是太多了，到现在才有时间。我知道，我是怕你忘了不干走。哎，怎么会忘呢？你好，请问需要点什么？不用了，不用了。我一会儿还要见人，所以我们长话短说。好的，好的。听说你正在找工作。嗯，是。我猜你找我也是为了这件事情，怎么样啊？你儿女情长那些事处理完了没有啊？你处理完了，咱们才能接着谈。没有，没有，不是像你想的那样。那些事儿不会影响我，没没那些事儿，那就好。其实你们小年轻的男女和你爱的事情，我也不感兴趣。你既然来找我
就说明你想好了要跟我一起工作。嗯，是。不过，你想清楚了，不是所有的人都愿意和我一起工作的。那当然，我知道，跟着您可以学到很多东西，还有什么愿意不愿意的呀？就是，我担心如果您把我招回市场调查公司，苏曼书会不会有意见？现在我和苏曼书是项目的合作关系。现在用不用你，由我说了算。哦，那太好了。再说你也知道我的原则，只要你的活儿干得好，我才不管别人对你的恶评好评。那太好了，谢谢 Miss Wu 给我一个再跟你工作的机会，反正只要跟着你干活，做什么都行的。真的？当然了。那要是要你离开上海呢？出差呀、啊，没问题啊。不是出差，是带着你的儿子离开上海，至少一年。你要跟我去广东，做的不好我们回来，做的好就有可能长期留在那儿。在那儿，有一些快要倒闭的公司，我说有一个跨国公司的委托要去那儿，甄选几家比较好的，可能会做合并。其实，在你之前，我找过其他人，毕竟这是个比较好的机会，但是代价也大。你孩子读书的问题，我倒是可以给你想办法，但是更重要的是，你要告别上海所有乱七八糟的人和事。你要有一个最好的自我发展，就首先要有一个自由身，也不要牵扯太多的人情世故。我觉得我应该可以。如果你对自己下得了狠心的话。我觉得这可能正好是你从这趟浑水里抽身的最好机会。我明白你的意思。你也不用着急着给我回复，嗯，回去好好考虑考虑。周一我去深圳，你周一之前随时给我答复，啊。好。那我先走了。谢谢 ，Miss。拜拜。这么晚了，来找我有什么事儿？唐小姐，我听说我走了以后 ，Knowledge Group 对于谁做部门经理这件事情有很大的争执，好像是吧？所以我明天还要面试几个人。这件事情发生以后，我冷静的想了一下。其实从某个角度来说，你做这个决定还是可以理解的。但是我在诚心这么多年，我的工作一直是很认真也很努力的，而且在工作上从来没有出过任何差错。我在想，如果你这个气消了，是不是可以考虑一下，让我重新回到诚心啊？我让你走的时候，说过还会让你回来吗？我可以做一个保证，我保证在工作上比以前更加努力，而且跟工作没有关系的话，我绝对不会收。如果犯过的错误是这么容易就可以弥补的，那还怎么让别人引以为戒？我再次告诉你。搬弄是非，在我的团队里，从来都是比算错重要数据，甚至比丢掉一个重要客户更严重的问题，是不可原谅的品质问题。唐小姐，其实你仔细想想，你站在我的立场上想想，我的情况挺特殊的，而且现在好了，罗子君已经走了。对不起。谁走了，你也不可能再回到晨星了。当然，除非我走了
。喂，小董，明天中午有时间吗？我们一起吃个饭吧。我想请你帮个忙。我跟你讲，太欺负人了！我必须要让他知道，一个人不可能永远这么走运的。妈。哎呀，哎呀，七点了呀，十一点多了，哎呦，平儿睡了已经，哎呀，睡了睡了，哎呀，你怎么这么晚才回来呀、啊？找什么工作呀？这么晚？我们吃饭吧，我给你热热。啊，不用不用了，我都吃过了。哇，你吃过了呀？嗯，吃过了，那我就把这蛋饺带回去了。明天中午呢，我给你崔叔叔做个蛋饺汤。哎，对了，你工作搞定了没有？工作嘛是差不多搞定了，就是呢，可能要离开上海，出差啊？啊，一个月几次呀、啊？哎呦，你，你说你从小到大，你你除了旅游，你就没有在外面住过，你能适应吗？不要说你了呀，我我听你说你要离开上海，我，哎呦，我我舍不得呀。是的呀，所以我就说我再考虑考虑嘛，毕竟，你跟子群都在上海的。所以呀、啊，跟他提条件。如果工资给的低的话，不去不去不去。如果说工资给的高嘛，我觉得可以考虑一下啊。我洗澡去了。好呀，那你去洗吧。那我走了啊。哎，对了，你有功夫啊，跟你妹妹好好的聊一聊啊。我觉得她的事情简直太让人不省心了。哎呦，我走了啊。子群，嫁给我吧。你信不信？信不信我打你出去？是我做的不好，但再怎么样，我总比那个白光好吧？对了，说到白光，我还要说你那，你凭什么这么说啊？凭什么当着白光面这么说？你刺激他也刺激我，你被我想过没有啊？你们应该离婚。离婚怎么办？离婚以后跟你过，你养活我跟儿子，你凭什么养活？你的钱还是问我借的呢。我发誓，等熬过这段日子，情况会慢慢好起来的。再怎么样，总比那个白光强。好，好，好，好，你好起来再来找我，行了吧？子群，你以前没有那么势利的，你不要那么势利，好不好？我以前跟你呢，因为你是发型师，有一技之长，给我剪头发免费，还给我和弟弟花钱。这么比起来，你当然比白光好了。但我现在想想，哎，那些都是骗人的。你要真的是单身，一个月好几万，你凭什么找我呀？什么样的人配什么人？眼高手低不行的。是是是，我是不行，我没出息，活该找你这样的人。但是我想明白了，我得为自己，得为弟弟多着想。你说那是势力，但我觉得那是我生存本能。你想，一个男人每个月把工资交给我，一个男人问我借钱，哎，你想，你选谁？你不能看现在，你要看谁更有未来。我不看未来的，我只看现在。子群，为了你我都离婚了，你还跟我算账？女人狠起来，男人真是赶不上。我那是被骗怕了，我要保护我和弟弟。
拿着，从此以后不要来找我了，但是钱要还给我。来来来来来，别挡着干活。病人家属，跟我来一下。病人虽然醒了，但只是暂时的。胶质瘤的癌细胞已经扩散到了淋巴结，还能坚持多久？这个嘛，我也无法知道，因为病人随时还会再陷入昏迷，所以家属要做好思想准备啊。谢谢。人家都说没希望了，妈不让活着，妈妈负担蛮大的。妈，医生说了，你没事的。啊，你现在不是好好的吗？我们两姐妹就在这儿陪着你说说话、聊聊天，好吗？放心啊。吓死我了！想了就好了啊！我刚听子君电话，我还以为……我把贺涵带来了。海姨，你不要紧张，我认识国内最好的脑外科医生，等一下我给他打一个电话，跟他们讲一下您的情况，听一下他们的专业判断。真的？那那现在就把我妈转到你说的那个医院行不行吗？离，就跟他离了。他赶紧找一个好的人，找不到就多赚点钱。回头男人找不到，钱也没有赚到啊。妈，您别操心了啊。您好了，您好了，我都听您的啊。我们现在不说这个好吧？等你好起来，我们再说啊。好的。哈哈，来，过来，阿姨。啊，坚决不敢说的话，我我替他说。就交给你了，否则的话，我
我就是变成鬼也是要找你的。亲亲啊，亲亲啊，你现在做的呀，特别好了，就是在敢爱敢恨，已经超过妈妈了。说我说你突然生病了，就生去接平儿了，他马上就过来。哎呀，你来了，哎呀，你来的真好，谢谢你啊，这个时候来看我，哎呦，我羡慕你。想你要是我的女儿该，该多好呢！你身边儿，是不是像何涵这样的男人有很多呀？他们是不是有的在追你呀、啊？是啊，陈宁都知道。<笑>崔叔叔啊，知道你住院了，心脏不太舒服，医生在给他用药，等用完了药就把他送过来看你哦。哦，你不要操心，好吗？哦，好，好啊，那我就，啊，那我就。等等，等等等，妈，妈，你别睡着。妈，你眼睛睁一睁啊。还好你眼睛睁开，别睡着。妈，你别睡着呀。哎，妈，妈，你不是还有很多话要跟我讲吗？妈，那你不是还说？妈，我离妈，妈。很多话跟我讲吗？你去叫医生。妈。妈，我我我我听你的，我离行吗？妈妈，妈妈
医生说，没必要转院。唯一有一点值得安慰的是，他不会太痛苦。你说人家老人家要有点什么事儿吧，都有个有个征兆。我妈平时比我还活蹦乱跳的，怎么怎么就这这一点心理准备都没有会死吗？是啊。那死的人都去哪儿了呢？去了另一个世界。另一个世界是什么样的呀？我也不知道。就像是一场你还没有看过的电影。不知道会是什么样子。你想进去吗？我带你进去，站在外婆旁边。虽然外婆不能讲话了，但是你用心去听一下，仍然可以感受到她在跟你讲话。
谢谢你啊。你是回家吗？我开车送你回去。啊，不用了，我打车吧。你的工作落实了吗？还是说想等处理完阿姨的事情以后再说？还记得 CCG 的 Miss 吴吗？我前两天去找过她了。等我把妈妈的事情料理完，我要跟她去广东。你要去广东，难得有一份我可以大展身手的工作，我不想错过这个机会。我走了，再见。